இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்விரான்மெண்டலால் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் ஃபோர் மார்க்கில் கேட்குறாங்க கேட்டிருக்காங்க நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ரெகுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் எப்போ நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா பிப்ரவரி டூ தௌசண்டில் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது அதில் தெர் ஆர் செட்டன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில ரூல்ஸை சொல்கிறாங்க அதை நம்ம பார்ப்போம் ரூல் ஃபைவ் ரூல் ஃபைவ் விதி அஞ்சு அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராகிபிட் த யூஸ் ஆஃப் லவுட் ஸ்பீக்கர் ஆர் ஏ பப்ளிக் அட்ரஸ் சிஸ்டம் வித்தவுட் அப்டேனிங் த ரிட்டன் பர்மிஷன் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லவுடு ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏதோ ஒரு நம்ம பர்சனல் யூஸுக்காகவோ இல்லை ஒரு அரசியல் கூட்டங்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை திருவிழாக்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி லவுடு ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ப்ரீயர் பர்மிஷன் வாங்கணும் ரிட்டன் பர்மிஷனாக இருக்கணும் அது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ரூல் அஞ்சில் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லவுடு ஸ்பீக்கர் நம்ம எந்த நேரத்துலேருந்து எந்த நேரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது மார்னிங் சிக்ஸ் ஏஎம்ல இருந்து நைட்டு டென் பிஎம் வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் டே டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மார்னிங் சிக்ஸ் ஏஎம் டு டென் பிஎம் நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் அப்புறம் நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் வந்து அது பேன் பண்ணுறாங்க நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் நைட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ லவுடு ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆர் பேண்டு அதனால தான் தேர்தல் கூட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எலெக்ஷன் கமிஷனே ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்க பத்து மணியோட தேர்தல் கூட்டத்தை முடிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இந்த விஷயம் இந்த விஷயம் இந்த நாய் நாய்ஸ் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏன்னா பேன் ஆன் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அட் நைட் மேபி ரிலாக்ஸ்டு பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாங்க சில நேரங்களில் நாய்ஸ் பொல்யூஷனை ரிலாக்ஸும் பண்ணுது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினச்சா ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்போ டூரிங் எனி கல்ச்சுரல் ஆர் ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் ஒரு பத்து நாள் திருவிழாங்க ஊரில் ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவல் நைட்டு பூரா கடை போட்டிருப்பாங்க நைட்டு தான் திருவிழாவே நடக்குங்க அப்படின்னு சில இடங்கள்லாம் இருக்கும் கிராமங்களாக இருக்கட்டும் நகரங்களாக இருக்கட்டும் சில இடங்கள்லாம் அப்படி நடக்கும் அப்படி நிறைபெறுற அந்த சமயத்தில் மட்டும் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த நைட்டில் லவுடு ஸ்பீக்கரை கட்டி சத்தம் போடாதீங்க நாய்ஸ் பொல்யூஷனை உண்டாக்காதீங்கன்னு சொல்கிறோமே அதை ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு எதுக்கு மட்டும் இனி ரிலீஜியஸ் ஃபெஸ்டிவலாக இருந்தால் மட்டும் அண்ட் தென் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டே நைட் அப்படிங்கிறத எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் டேங்கிறது காலையில் ஆறு மணிலேருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் டே இதுதான் டே டைம் நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் நைட் டைம்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதுதான் பேன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இது ரூல் ஃபைவில் சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயம் இப்போ ரூல் சிக்ஸ் ரூல் சிக்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் சைலன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்களோ என்னென்ன ஏரியா சொல்லியிருக்காங்களோ அதில் தான் சட்டன் மேட்டர்ஸாக செய்யக்கூடாது ஒரு விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுது சைலன்ஸ் ஜோன் இல்லை சைலண்ட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிற இடங்களில் சில விஷயங்கள் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா சத்தமாக சவுண்டு வச்சு மியூசிக் போட்டு விட்றது பெரிய சவுண்டு ஆம்பிளிஃபையரை வச்சு விட்டு என்ன பண்ணுறது சத்தமாக மியூசிக் போட்டு விட்றது ட்ரம்ஸ் அடிக்கிறது அப்புறம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ட்ரம்பட் மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதிக சத்தத்தில் வந்து சத்தம் எழுப்புறது இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரூல் சிக்ஸு சொல்லுது ரூல் சிக்ஸு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் கிராக்கிங் கிராக்கர்ஸ் கிராக்கர்ஸ் இருக்க வெடி நாட்டு வெடியெலாம் வெடிப்பாங்க சில பேர் அது நாட்டு வெடி சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் செஞ்சிங்கன்னா செய்யக்கூடிய ஆள் எதுக்கு லயபிள் அப்படின்னு சொன்னால் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் சில ப்ரொவிஷன்ஸ்
ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் சில ப்ரொவிஷன் சொல்கிறாங்க அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் படி உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் யாருக்கு தண்டனை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன விஷயம் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை சத்தமாக வச்சுக்கிறது பாட்டை சத்தமாக போடுறது இஷ்டத்துக்கு சவுண்டு வச்சுக்கிறது இப்படிலாம் ஆள் செஞ்சாங்கன்னா அவனுக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை கிடைக்கும் மண்டர் த என்வரான்மெண்டல் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரூல் செவன் ரூல் ரூல் செவன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் டென் டெசிபல் மேலே சவுண்டு வச்சுருக்காங்க ஒருத்தவங்க வளர விடுறது சில பேர்லாம் அப்படிலாம் சவுண்டு வச்சு நாய்ஸ் பொல்யூஷனை உண்டாக்கினால் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம் அவருக்கு மேலே அப்படின்னு சொல்கிறது ரூல் செவன் கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது ரூல் செவன் புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் ரூல் செவன் என்ன சொல்லுது டென் டெசிபல் மேலே ஒருத்தர் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் உண்டாக்குனா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் அவர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல் பண்ணி இந்த மாதிரி நாய்ஸ் பொல்யூஷனை உண்டாக்குறாருங்க ரொம்ப சத்தமாக இருக்குது நியூசன்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ரூல் எயிட் ரூல் எயிட் இதில் யார் யாரெலாம் அத்தாரிட்டி அத்தாரிட்டி இஸ் எம்பவர்டு on receipt of a report from officer in charge of police station or other information received by him enna panna avare anga vande enna disturbance iruka nuisance nadakkuda discomfort a irukangala abingiradha paathe avar nadavadi kedikalam adu yaar nadavadi kedikalam abingiradha vande and the area inspector nadavadi kedikalam ana oru padi mela poi enna solranga commissioner nadavadi kedikalam எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த கன்சன்ட் அத்தாரிட்டி அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நடவடிக்கை எடுக்கலாம் உண்மையாகவே நியூசன்ஸ் இருக்குங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ரூல் எயிட்டில் சொல்கிறாங்க சரி இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவாக இருந்தால் எவ்வளோ டெசிபிள் தான் அந்த சவுண்ட் இருக்கலாம் அப்படின்னா டே டைமாக இருந்தால் செவன்ட்டி ஃபைவ் நைட் டைம் அப்படின்னு சொன்னால் செவன்ட்டி இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியானா டே டைம்னால் செவன்ட்டி ஃபைவ் நைட் டைம்னா செவன்ட்டி கமர்ஷியல் ஏரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டே டைமில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைட் டைமில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டெசிபல் அதான் டிபிஏ அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த அளவுகோல் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டே டைமில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைட் டைமில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வெதர் இட் இஸ் அ சைலன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொன்னால் டே டைமில் ஃபிஃப்டி நைட் டைமில் ஃபார்ட்டி இது வந்து டேபிளில் கொடுத்துற கணக்கு இதுக்கு மேலே எக்ஸிகூட் ஆகக்கூடாதுங்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியானால் செவன்ட்டி ஃபைவ் டே டைமில் நைட் டைமில் செவன்ட்டி கமர்ஷியல் ஏரியா மீன்ஸ் டே டைமில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நைட் டைமில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா மீன்ஸ் டே டைமில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைட் டைமில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வெதர் இட் இஸ் அ சைலன்ஸ் ஜோன் அப்படின்னு சொன்னால் டே டைமில் ஃபிஃப்டி நைட் டைமில் ஃபார்ட்டி இதே எக்ஸிகூட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் லிமிட் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி அதிக சத்தம் எழுப்புறத சில இடங்களுக்கு நூறு மீட்டர் தள்ளி தான் வைக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்லப்படுகிற சில இடங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் நீதிமன்றம் கோர்ட்டு அதனால தான் அங்கே பக்கத்துலலாம் கோர்ட்டு போகிறதுல ஸ்பீக்கர்லாம் கட்டினா அனுமதிக்க மாட்டாங்க அதில் நியூசன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு மருத்துவமனை இருக்குது பக்கத்தில் நான் திருவிழா கொண்டாடுறேன்னு சொல்லிட்டு சவுண்டு வச்சு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தா பத்து நாளைக்கு அப்படி பேசணும்னா எப்படி இருப்பான் அங்கே இருக்கக்கூடாது எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கலான்னா நூறு மீட்டர் தள்ளி வச்சுக்கோங்கிறான் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனே பக்கத்துலையே பாட்டு போட்டுவிட்டு திருவிழா நடத்திக்கிட்டு இருந்தீங்க நான் நாங்களே திருவிழா நடத்துவேன் ஆ அப்போ என்ன பண்ணுறது அவங்க படிக்கணுமே வேணாமா அப்படிங்கிறது பிரச்சனைக்காக இந்த மாதிரி இடங்களுக்கெல்லாம் தள்ளி நீ வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கரை கட்டி அவ்வளோ ஸ்பீக்கரை கட்டி பேசிக்க இல்லை பாட்டு போட்டுக்க நம்ம செஞ்சுக்க இதில் ஒரு கேஸ் இருக்குது என்ன கேஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சொல்கிறேன் மௌலானா விஷ ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் மௌலானா விஷ ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் மௌலானா விஷ ஸ்டேட் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மாநில அரசு இரவு ஒம்பது மணிலேருந்து காலையில் ஏழு மணி வரைக்கும் இந்த மாதிரி லவுடு ஸ்பீக்கரை பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு ஒரு உத்தரவை போடுது 
மாநில அரசாங்கம் இரவு ஒம்பது மணிலேருந்து காலை ஏழு மணி வரைக்கும் லவுடு ஸ்பீக்கர்லாம் கட்டி நாய்ஸ் பொல்யூஷனை உண்டாக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை போடுறாங்க இதை எதிர்த்து கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க எதிர்த்து என்ன கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இஸ்லாமிய முறைப்படி இந்த பாங்கு ஓதுவாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பாங்கு ஓதுறத ஸ்பீக்கர் கட்டி ஓதுறாங்க இது எப்படி நாங்கள் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவங்க அஞ்சு மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறான் ஒம்பது மணி ஏழு மணி வரைக்குமே நீ பண்ணக்கூடாதுங்கிறான் ஸ்பீக்கரை கட்டி நீ சத்தம் போடக்கூடாதுங்கிறான் அவங்க அஞ்சு மணிக்கே பாங்கு ஓதுவாங்க சில பேர் நாலரை அஞ்சு மணிலாம் இருக்கும் மேபி அப்படி இருக்கும்போது அது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறனால இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது மத வழிபாட்டு தளம் மாஸ்க்குங்கிறது இங்கே நாங்கள் வந்து பாங்கு ஓதுறது எப்படி நீங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேஸ் போடுறாங்க இதை வந்து நீதிமன்றம் பார்க்குது நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது இதில் தீர்ப்புனா ஸ்பீக்கர் கட்டி லவுடு ஸ்பீக்கர் வச்சு தான் நீங்கள் பாது பாங்கு ஓத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸ்பீக்கர் இல்லாமலும் நீங்கள் அதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸை முடிச்சு வைக்குது ஸ்பீக்கர் இல்லாமல் நீங்கள் செய்யுங்க நீங்கள் பாங்கு ஓதுங்க யார் உங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணால் ஆனால் ஸ்பீக்கரை கட்டிக்கிட்டு அலறக்கூடாதீங்க அது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டு ஷோபனா ரமா சுப்பிரமணி வெர்சஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி சோபனா ரமா சுப்பிரமணி வெர்சஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்த கேஸ் ஷோபனா வெர்சஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க போதும் சோபனா ரமா சுப்பிரமணி நீங்கள் மோகனா சோபனா மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்த கேஸு இந்த கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் போடுவாங்க ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படி செய்யும்போது நில அதிர்வும் ஏற்படும் சத்தமும் அதிக சத்தமும் இருக்கும் இதனால் டென்ஷனாக என்ன பண்ணுறான் பக்கத்தில் இருக்க டென்ஷன் ஆகி கேஸ் போட கோட்டை போயிட்டான் இந்த மாதிரி நீ ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் போடுறதுனால பெரிய நியூசன்ஸாக இருக்குங்க தாங்க முடியலங்க அதிகமான சத்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் நில அதிர்வு வேறு இதுக்கெல்லாம் கோர்ட்டு ஒரு முதிவு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே கோர்ட் என்ன பண்ணுறது அட்வைஸ் கமிஷனை நியமிக்கிறாங்க கோர்ட்டு அந்த இடத்த போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க உண்மையாகவே அங்கே அவ்வளோ சத்தம் இருக்கா நில அதிவு ஏற்படுதான்னுங்கிறத பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டு முடிவு எடுத்து அட்வைஸ் கமிஷன் நியமிக்கிறது அட்வைஸ் கமிஷனர் வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு பார்த்தா உண்மையாகவே சத்தம் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்புறம் மாசு கட்டு வாரியமும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பொலிஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் சத்தம் அதிகமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட் தராங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுது ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் போடுங்க தப்பு கிடையாது ஆனால் இப்போ ரீசெண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ துளையிட்டு அமைக்கிற மாதிரிலாம் ஃபைல் ஃபவுண்டேஷன் போடுறாங்க அது மாதிரி நீங்கள் ரீசெண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி போடுங்க நாய்ஸ் அதிகமாக வராமல் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேஸில் சொல்லி முடிக்கிறாங்க ஷோபனா ரமா சுப்பிரமணி விசஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்த கேஸ் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டடியில் அவள் ஃபாலோ